はい、酒好きな<笑>、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。え、今回はね、久々にね、えー、えー、日本酒です。えー、北節、えー、という、えー、佐渡の鬼殺し、北節カップ、という、で、超大辛口、超大辛口、超大辛口製酒って書いてありますね、ここにね。えー、っと<咳>。アルコール度数15度。えー、原材料名が米各国産。米麹各国産米。醸造アルコール。で、株式会社、えー、北節酒造、えー。新潟県佐渡市の、えー、会社です。お佐渡は初めてだね。でね、これはね、あの、なんで買ったかっていうと、超大辛口って書いてあったから、それに惹かれて買ったんですけど。うん、これのね、梅酒もあるんだよな。国節梅酒って。結構有名なのがね。で、え今日はつまみにですね、じゃじゃじゃーん。ボイルヤリイカお刺身をという。144円。安い。これよくわかんないんだけど、ボイルヤリイカお刺身用って書いてるけどさ、これボイルしたヤリイカのお刺身ってことそれボイルしてるんだったらお刺身って言うのボイルしてんのにお刺身って呼ぶわけ呼ぶのかなお刺身って普通ほら、あれでしょねえ、生のこと言うんじゃないでもこれボイルされてるっぽいな。見た感じ、なんか。なんとなく。おろし生姜。なんか見た感じ、ボイルされてるっぽいな。適当にここら辺にかけとく。あこれあれだ。これさ、あれだ。醤油持ってこないと。これ全然醤油だわ。醤油いるパターンはい、お待たせして申し訳ありません。で、これを、これを醤油に、これ多分入れるんだか。この生姜を、こうやって,って入れて、で、こう混ぜて、それで、食べるのかな。多分。他にもホタルイカとかってのはあったんですけどね。ちっちゃいやつね。ちっちゃいイカね。とりあえずこの、一匹、いただきます。やっぱりね、日本酒にはちょっとしょっぱいやつを。んんんなんか、プラスチック片のような。これあれでしょイカのなんか、なんか体内にあるな、なんかの、なんかのやつでしょわかんないけど。それじゃあいただきます。乾杯。おぉ。ああ。うん
。ああ、確かに辛口ですね。うん。で、結構ドライだし、これ美味しいな。うん。あ、これ美味しいな。甘くもないし、ほぼ甘くもないし。これ確か、日本酒度が、プラス20ぐらいじゃなかったっけうん。国節酒。国節酒造。うん、えー、北節の、国節の普通酒。あ、フリーズしたとか。あ、出た出た。重たい辛口が、この黄色で、で、本醸造が茶色っぽいね。うんあ、日本酒道がプラス 16.5 です。強い。うん。あ、これはスッキリしてるね。うん。これはあれ、あれだわ。すげえ辛い、辛口だ。確かに。うん。でこのイカがね、なんかね、これ目ん玉これ。なんかちっちゃいボールみたいなのが。多分目ん玉だ。これもうボイルしてあるよね、どう見てもね。生が良かったんだけど。そうそう、あとね、関係ないんだけど。あの、俺、生レバー食いたかったですね。レバーね。いわゆるレバー刺しね。まだに食ったことないんで。んで、ね、食う前にね、あの、問題が起きたんで。もう多分食えないわ。うん。ああ、これは確かに。えー、辛口を極めた大辛口酒です。すっきりとした味わいは、決して料理の邪魔をすることなくお楽しみいただけます。うん。これね、ちょっとね、酸っぱい。ちょっと酸味があるな、これな。ちょっと酸味が強いかな。えー、っと、北節の金星っていう普通酒は日本酒道がプラス7ですね。で、2012年の神酒コンテストに金賞を受賞しています。俺が前飲んだのは確かあれ2014年のやつだよな。あれ2013年だっけあれ、いつだかたかのやつ飲んだよね。缶酒コンテスト優勝ね。ってか、まだ残ってたっすね。どうだっけ。まあ、残ってた。これこれこれ。これね、高野井酒造のね、無糖化ね。淡麗辛口。これはね、無糖化で淡麗辛口って書いてあるけど、案外甘かった。甘かった。うわ。なんかすごい。これ。なんかいろいろ入ってるぞ。なんか粒みたいなのが。なんか食え、食えないような硬いものも入ってる。うーん。ちょっと酸っぱい。
なんだろうな。あんまりあれだね。辛口なのはいいんだけど。なんか。なんか微妙だな。なんででしょう。これ通ってないと好きなはずなんだけど、ちょっとあれなんかな単麗じゃないのかなあ、そうかもしれない。単麗じゃないかもな。あ、すげえ。これのね、1.8 リットルがあるんですけど、それがね、音楽種って書いてあって、地下、氷温、貯蔵庫、寝かせ蔵において、シンセサイザー、奏者、北郎氏の曲に日本海の海の波、波音、波音をミックス。24時間休むことなく聴かせた長期熟成種です。ロマンがあり、神秘的魅力に溢れ、繊細でキレの良いシャープな味わいを堪能できます。冷やしてお飲みください。関係あるのかこれ。音楽聴かせて何かなるのかなんかその振動が、音波のその振動でなんか変化もと、も、模様すわかんねえな。科学的に証明されてないのか。国節飯。これ高いんだよね。うん。これ高いんだよな。まだ飲んだことないけど。売ってはいるんだけど。うん。うん、でもこれは、なんだろうなぁ。辛い。確かに辛い。辛いんだけど、俺が前気に入った、あのー、あれ。なんか単麗じゃないような気がするんだよな。いった。これ絶対これガラス玉だろ、これ。これ絶対イカの目玉のガラス玉だろ、これ。いった。思いっきり噛んだ。うわ、なんか硬いもんまだあるな。うわ、これやだな、これ。このく、顔の部分捨てた方がいいのかなこれ。あの、俺が前飲んで、うめえって言った、あれ、なんだっけ、あの、キリンね。ホマレキリン。ホマレキリン。あれ美味しかったんだけどな何が違うんだろう。辛口度って時にはこっちの方が多分高いような気がするな。辛口。辛口っていう、かあの日本酒度はこっちの方があの高いんですけど。いや、低いんですけど。確か、あっち日本酒度がプラス20ぐらいだった気がするな。うん。確かね。だからもうちょっと辛口がいいのか、俺には。そこら辺わかんないね。こっちは16度ですからね。日本酒をね。んなんだこれなんか卵みたいなのが
これ卵じゃないこれ。卵みたいなのが。あった。なんか透明な、つぶつぶした。確か俺が前飲んだのは、トマレキリンで。これ美味しかったんだよな。辛口。これ多分あの、母の日にプレゼントするわ、これ。誉れキリン。辛口。別線辛口。ただこれのね、720ml のやつがね、売ってないんですよね。一生瓶のやつは売ってるんだけど、あとカ,カップ酒は売ってるんだけどさ、720ml がちょっとプレゼントにいいかなと思うんですけど、売ってないんだよね。うん。うん、でも、だいぶこれ味がなむ。似とるな。ここまでキリンに非常に似てる気がするけど。これ、これあれだ。あ、炭だ。イカ炭。多分これ。多分イカ炭。うわ、真っ黒。うん。あんまりこれあれだわ。美味しくなかった。ボイル。ヤリイカ。あ、またあった。卵。なんか、ご飯粒に、似た。もちもちしてる、なんか。イカ飯かなみたいな。天然のイカ飯かなうん。これ、眼球のさ、ガラス玉がさ、赤わ。痛い<笑>ホマレキリンホマレキリンが確かホマレキリンが確か,かあの日本酒度がプラス20だった気がするはいてないコマレキリン。書いてないな。書いてないな。確かプラス20だった気すんだよな。あ、プラスえあ、これじゃねえな。コマレキリン。あれ日本人のプラス 10! あら、じゃあそんな辛口でもないんだ。ってことはやっぱりちょっと、あれだ。多分ね、これね、ホマレキリンはね、これおそらく、今見たけど、プラス10なんですよ。ってことはこれの方が明らかに辛口度が高いんですよ。ということは、ちょっとこれ辛口すぎるんだ。うん。わかった。ちょっとこれ辛口すぎるんだわ。俺もうちょっとプラス10ぐらいが多分、ベストだと思う。うん。
多分ね、多分ベストなのは、プラス10ぐらいだ。そうだと思った。なんか明らかに、ここまでキリンよか。どう見てもなんか辛いよな。なと思ってたんですよ。でもなんか、あのー、あれどうだったっけなと思って。やっぱそうだどう見ても辛いここまで切りんよか明らかに辛い、うん、いやいや日本酒ってのは辛すぎてもね、やっぱ、やっぱダメなんですよ。やっぱり。あ、取れない。それなりに、あの、ドライすぎてもダメなん、やっぱり。それなりに、あの、日本酒の米の味がしてもらわないと、うん。ダメや。ダメなわけですよ。あ、また卵入ってる。大きいの大概卵入ってるな、これな。卵なんか何なんだかわかんないけど。なんか、イカ飯的なのが入ってる。うこのさ、なんかさ、硬い部分、この透明な硬いやつってさ、いわゆる骨なのかイカに、イカの骨みたいなもんなのか多分ね。じゃあ、これちょっと北節。これちょっと辛すぎるな、これ。うん、あの普通の日本酒って大体プラス5度とかそんぐらいなんですよ。で、これ 16.5 度だもんね。ちょっと辛すぎるな。辛すぎるっていうか、なんか、うん、淡麗すぎんだな、これな。もうちょっとコクが欲しい。そう、キレが良すぎるな、これ。わかった。キレが良すぎんだって、これ。うん。多分ね、そうだと思う。かといって多分普通の北節の日本酒だと、プラス5度ぐらいって書いてあったから、多分大したもんじゃねえんだろうな。うん、まあね、難しいですね。うん、<笑>ということで、今日は七夕じゃねえや。間違えた、また。あの、あの、なんだっけ。あのー、あれ。あれ。単語の節句じゃなくて、桃の節句でもないし、なんだっけ。あれ。あれ子供の日でもないしな。うん、まあ、なんだったか忘れた。
まあいい。えー、っと、甘み、その甘みが全然ないんで、これ消えない。甘みが全然ない。なんだっけ今日。子供の日子供の日って5月5日じゃなかったっけあんまり俺、休日に休日じゃないから、気になんないんだよ。休みの日っていうか、祝日の日に休みじゃない仕事だからね。別に気にしてないんですよ。気にしないのがわかんない。だからわかんないです。何だったっけなえー、っと、2、1、2、3です。ご視聴ありがとうございました。